，不是要当面说吗？说吧。我就想问你一个问题：真的要跟季承东在一起，你知道他根本不爱你，他只是利用你而已。等他把你玩腻了，他就会一脚把你踹掉。只有我，只有我是真的爱你。祖国，我跟谁在一起，跟你一点关系都没有。但是那个房子是我外婆唯一的房子，你快点把房本给我。夏天，你真就这么现实？难道你这个人只能同甘不能共苦是吗？你让我来就是听你说这些废话是吗？没这事我走了。夏天，对不起，要不下下去喝口水。我真不是来陪你喝水，你快点把房本给我！你干什么？好歹是吧？你今天来了，你还想走吗？放开我！啊！你、啊、是个小人啊你！夏天，你永远是我的，你今天就别想走！放开我！嗯再放下天，我会为了你。你怎么知道我在这儿？你是贺氏的千金，我的未婚妻。这酒店是贺家的，经理看到你跟一个陌生男人过来开房，他能不告诉我吗？这出这么多汗，这么关心我，那要是周波绑架我，跟你要赎金？你给吗？哎，那得看他要多少了。听你这么说，我肯定少了四票。你这房间怎么那么热？还行吧。怎么了？你没事吧？哎，你怎么还脱衣服呢？你哎，这是有问题啊！哎，你没事吧？我推开窗帘，一束光降临，希望你的冬季也会放牧，有一天记得热烈的声音，我有鸟自己听你的声音，闭上眼睛，有一束光降临。没事吧？是哪不舒服吗？雨飘雪的天气，还突然没清醒。是说发疯的，失控就会转移。抓住你的背，你干什么？姐姐，我推开窗帘，一束光降临，希望你的冬季也会放晴。有一天，记得有谁的笑语，我丢掉自己，听你的声音。闭上眼睛，有一束光降临，希望你不要为我而担心。有一天，你都没看过电影。
我不会认命，还是爱你，我别再沉迷。我推开车窗，你烛光交映，希望你的冬季也会放晴。有一天，记得要谁的笑意。我丢掉四六七，听你的声音。我闭上眼睛，有一束花在里。希望你不要有你忘了的事。下一次，都没走过天意。我不会认命，还是爱你，不必再沉迷。我推开窗，有一束花在里。希望你的冬季也会放晴，有一天记得要谁的笑意。我不会认命，还是爱你，我是被沉迷。也不知道爷爷看到你们在里面会是什么反应。哎呀，哎呀，怎么回事啊？我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫你过来了。还有这事？等会把门打开。你们两个这是？我我们不是您误会了。就这么点事儿，月然啊，以后别大惊小怪的，啊。我还等着抱重孙子呢。月月，你这个糟粕，成事不足败事不立。真的贴心，不过我早上不喜欢喝咖啡。哎、啊，合同里没写我要给你准备早餐吗？合同里也没写，我昨天应该管你。在哪儿不说过吗？你已经违约了，季先生。合同第三条，第三，希望我们都能有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。商人最注重契约精神，昨天那是属于不可抗力。合同里白纸黑字写的清清楚楚，我是不可能对你。怎么样？动心的。太好了，反正合约一结束，咱俩就不用见了。不好意思，可能在合约期内，你不仅在家里会见到我，在公司也会见到我了。什么意思啊？爷爷让你从今天起，跟我去公司上班。双倍打工人啊！工作也是作为和善月的一部分。你嘛，就做我秘书。哎，沈月然是不是也在公司上班啊？这就不好办了呀。虽然呢，我不是真的贺山月，但是也不能因为我是假的贺山月，演了真的贺山月，就让真的贺山月应该有的没有，你说对吧？讲人话。沈月然做什么我就做什么。你是打算跟他斗到底了呀？我就是觉得以贺山月的身份，怎么能当秘书呢？还是说这件事儿？你确定不了？把手拿开。